ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഏറ്റം എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെയിം ഓഫ് സം സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഷഫിൾ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ മാച്ച് ദം സ്യൂട്ടബ്ലി കുറച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ജോൺ ഡാൽട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി ആണ് വരുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലിസിസ് ആണ് ജെ ജെ തോംസൺ ഡിസ്കവേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ റുദ ഫോർ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ഏറ്റം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ മാസ് നമ്പർ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ദ ആറ്റം അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്ന് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈസ് ഇക്വലിറ്റി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും നമ്പർ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസും എത്ര തന്നെയാവും പതിനേഴ് തന്നെയാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതിനേഴ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി റൈറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി ആറ്റം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ ആൻസർ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏഴെണ്ണം അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റമിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടോണും എയ്റ്റീൻ ന്യൂട്രോണും ആണെന്ന് എഴുതി ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം വരിക എത്ര ഏറ്റം വരിക രണ്ട് ഏറ്റം വരും രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഏറ്റം വരും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ഏറ്റം വരും ഓക്കെ ദ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഈസ് തേർട്ടി വൺ ദ എം ഷെൽ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് റൈറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദി ആറ്റം അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് മാസ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ഷെല്ലിൽ എം ഷെല്ലിൽ അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം വരും ഉള്ളിലത്തെ ഷെല്ലിൽ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഉള്ളിലത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം വരും ഉള്ളിലത്തെ ഷെല്ലിൽ വരുന്നത് മാക്സിമം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്രയേ വരുള്ളൂ എട്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എട്ടെണ്ണം നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അതിൻ്റെ മുള്ളിലത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണേ വരുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എണ്ണി നോക്കൂ ഇതിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് ഇതിൽ എട്ട് പ്ലസ് ഇതിൽ രണ്ട് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എട്ട് അഞ്ച് ഇനി ഹൗ വാട്ട് ഈസ് എ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് ആറ്റം ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലേ അത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് വരും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹൗ മെനി ന്യൂട്രോൺസ് ഡസ് ദിസ് ആറ്റം ഹാവ് ഇതിൽ എത്ര ന്യൂട്രോൺസ് ആണുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് നമ്പർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണെന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ പതിനാറാണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് വരുന്നത് ഡ്രോ ദ ബോർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ന്യൂക്ലിയസിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും പതിനഞ്ച് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് പതിനാറ് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് എഴുതും ഇനി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ കെ ഷെല്ലിൽ എത്രയേ വരുള്ളൂ ഏറ്റം രണ്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് വരിക രണ്ടെണ്ണം വരും പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോ
മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അല്ലേ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും കൂടിയിട്ടുള്ള എണ്ണം അപ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് ആറ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആറും ആറും കൂടി കൂട്ടിയ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പിന്നത്തെ ഷെല്ലിലോ പിന്നത്തെ ഷെല്ലിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേതിൽ നോക്കാം അമിക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എറ്റോമിക് നമ്പർ ഏഴാണ് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഏഴ് പ്രോട്ടോണും എട്ട് ന്യൂട്രോണും അപ്പോൾ ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര എണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിലോ അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഇതെല്ലാം കൂടി രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് അല്ലേ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എങ്ങനെ കാണാം ഇതിലുള്ള പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടി അതായത് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും പതി നാല് വരും ഇനി ഇനി എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം അവസാനത്തെ ഷെല്ലിൽ നാലെണ്ണം അപ്പോൾ രണ്ട് നാലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിലൊരു ചോദ്യം കൂടി വരുന്നുണ്ട് എമോങ് ദീസ് വിച്ച് ആർ ദി ഐസോടോപ്സ് ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐസോടോപ്സിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതിനാണ് സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എ ബി സി ആയിരുന്നു ആദ്യത്തേൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഏഴ് മൂന്നാമത്തേൻ്റെ ആറ് മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാല് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടിയിരുന്നത് നോക്കാം ഏതിനാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എയുടെയും ബിയുടെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിമുമാണ് മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് എമോങ് ദീസ് വിച്ച് ആർ ദ ഐസോടോപ്സ് എയും സിയുമാണ് ഐസോടോപ്സ് ആസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ദ സെയിം ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താ സിമ്പിൾസ് നോട്ട് റിയൽ ഓഫ് സം ആറ്റംസ് ആർ ഗിവൺ ഇവിടെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ദീസ് എലമെൻസ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മോളിൽ സെവൻറ്റീനും ഉണ്ട് ഇവിടെ എയ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുക അറ്റോമിക് നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എവിടെയാണ് താഴെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേല് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ആദ്യത്തേല് അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് മാസ് നമ്പർ പതിനേഴാണ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് അടുത്തത് ക്യൂ ആണ് ക്യൂ മുകളിൽ ഫോർട്ടി ആണ് താഴെ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി പി സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ആണ് പി സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെയാണ് എഴുതുക അറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ടാണ് മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് മാസ് നമ്പർ പതിനാറാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ ആറാണ് ആർ ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണ് മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി വിച്ച് എമോങ് ദീസ് ആർ ഐസോടോപ്പിക് പെയേഴ്സ് ഐസോടോപ്പിക് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവരുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐസോടോപ്പിക് പെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് അറ്റോമിക്
മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പതിനെട്ടാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തി രണ്ടാണെന്ന് കിട്ടി പ്രോട്ടോൺസ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പതിനെട്ടാണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പതിനെട്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇന്നമോ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നടുവിലത്തെ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം വരും മാക്സിമം എട്ടെണ്ണേ വരുള്ളൂ ഔട്ടമോ ഷെല്ലിൽ എത്ര എണ്ണം വരും ഔട്ടമോ ഷെല്ലിലും എട്ടെണ്ണം തന്നെ വരും ബാക്കിയുള്ള എട്ടെണ്ണം കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ലെസ്സിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒ